இந்த வீடியோ மூலமாக வந்து நில அளவையும் மட்டங்கான சம்பந்தமான அந்த தலைப்பில் வந்து நில அளவையின் அடிப்படைகளை பற்றி நாம் விரிவாக பார்ப்போம் பொதுவாக வந்து புவி மீது இயல்பாக அமைந்துள்ள மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அமைவு மற்றும் பருமன் திசை முகம் ஆகியன பற்றி ஒரு சரியான ஒரு விளக்கத்தை பெறணும் அப்படின்னா தேசப்படங்களும் நில அளவையும் அவசியமாக இருக்கின்றது அதே போன்று நிலத்தின் மீது அமைந்துள்ள ஒரு பொருள்ட அமைவிடத்தை வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு வழிகளில் காட்ட முடியும் அதில் ஒன்று தனி அமைவு மற்றது சார் அமைவு தனி அமைவு தனி அமைவுன்ற நேரம் மத்திய கோட்டை வந்து நாம் எக்ஸ் அச்சாகவும் கிரீன்விச் நெட்டாங்க வை அச்சாகம் கொண்டு கருதப்படக்கூடிய ஒரு ஆள்கூற்று தொகுதி ஒன்றை பயன்படுத்தி யாதாயினும் ஒரு இடத்தினுடைய அந்த அமைவை அகலாங்கு நெட்டாங்கு மூலம் காட்டுதலை தான் தனி அமைவு என்கிறோம் தற்போது எந்த ஒரு இடத்தினது தனி அமைவை பெறுவதற்கு பூகோள இடப்படுத்த தொழில்நுட்பத்தை தான் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் அடுத்தது சார் அமைவு யாதேனும் ஒரு புள்ளியிட தனி அமைவை தேசப்படம் ஒன்றில் குறிப்பது கஷ்டமான விடயம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த சார் அமைவை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதற்கு ஆள்கூற்று தொகுதியின் ஒரு மூல புள்ளியாக வந்து யாதேனும் ஒரு புள்ளியை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் உலகில் எந்த ஒரு நாட்டையும் அந்த நாட்டிற்கு பொருத்தமான ஒரு நியம ஆள்கூற்று தொகுதி ஒன்று காணப்படுது பொதுவாக இலங்கை நாட்டை நீ எடுத்துக்கொண்டால் தற்போதைய நியம ஆள்கூற்று தொகுதியின்படி பேதுருதால கால மலையின் உச்சியில் அமைந்துள்ள அந்த புள்ளியினுடைய கிழக்கு ஆள்கூறு வந்து ஐந்து லட்சம் மீட்டரும் வடக்கு ஆள்கூறு ஐந்து லட்சம் மீட்டரும் ஆக இருக்கின்றன இவை பயன்படுத்தப்படுறதுக்கான காரணம் என்னடா பெருந்தருக்கள் கால்வாய்கள் போன்ற அந்த பாரிய நிர்மாணிப்புகளின் போது இவை என்ன செய்து பயன்படுத்துகிறார்கள் நில அளவை புவி மேற்பரப்பில் அல்லது புவியின உட்பகுதியில் அல்லது புவிக்கு ஒரு மேலான ஒரு பகுதியில் உள்ள புள்ளி ஒன்றினுடைய சார் அமைவை தீர்மானித்தல் அல்லது நிலை குத்து தூரம் கிடை தூரம் திசை ஆகியவற்றை அளந்து அப்புள்ளியினுடைய நிலைப்படுத்தலை தான் நில அளவை எனப்படுகின்றது அடிப்படை நில அளவீட்டு வகையை வந்து இரண்டு வகையாக பாகுபடுத்துகிறார்கள் இதில் புவி பார்த்து அளவீடு இரண்டாவதாக தல அளவீடு என்று பாகுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் முதலாவது புவி பார்த்து அளவீடு என்பது புவியின் அளவின் போது புவியிட அந்த வளைவு தன்மையை தான் கவனத்தில் கொண்டு அதற்கு அமைய அளவு முறைகளை கேத்து கணித கோட்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி அளக்கப்படுவதாகும் உதாரணமாக இவை வந்து அந்த சிறிய அளவுள்ள தேசப்படங்கள் அல்லது பாரிய எந்திரவியல் கர்மங்களின் போது பயன்படுது மேலும் பாரிய நாடு ஒன்றின் தேசப்படத்தை தயாரிக்கின்ற போதோ உலகப்படம் ஒன்றை தயாரிக்கின்ற பொழுதோ சர்வதேச மட்டத்திலான தேசப்படங்கள் தயாரிக்கின்ற பொழுது இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது தல அளவீடு தல நில அளவையின் போது புவியிட வளைவான அந்த வடிவத்தை கவனத்தில் கொள்வதில்லை புவி மேற்பரப்பானது ஒரு கிடையான ஒரு தளமாக சமத்தளமான பரப்பாக என கருதி அளத்தல் கருமங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்கிறார்கள் உதாரணமாக கொழும்பிலிருந்து கண்டி வரையிலான அந்த தூரத்தை அளக்கும் போது புவி ஒரு தட்டையான ஒரு தளமாக கருதப்படும் இதன் அளவீட்டு வகைகளில் வந்து ஏக பரிமாண நில அளவீடுகள் நிலை குத்து தூரம் கிடை தூரம் கோண அளவீடுகள் பரப்பளவு கனவளவு என்று இவற்றுள் உள்ளடங்குகின்றது ஏக பரிமாண அளவீடுகளில் நீளம் தொடர்பான அளவீடுகள் ஏக பரிமாண அளவீடுகள் எனப்படும் மாக யாதேனும் ஒரு கோட்டை அமைப்பதற்கு எங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு புள்ளிகள் தேவைப்படும் அப்புள்ளிகள் இரண்டுக்கிடையிலான மிக ஒரு கிட்டிய தூரம் தான் நேர்கோட்டு தூரம் என்கிற தூர அளவீடுகளிட வகைகளில் வந்து கிடை தூரம் நிலை குத்து தூரம் சரிவு தூரம் இருக்கின்றது கிடை கோடு என்பது நிலை குத்து கோட்டுக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடா கிடை தூரத்தை அளக்கும் போது எப்போதும் அது கிடைத்தளம் ஒன்று வழியாகத்தான் நாங்கள் அவற்றை அளக்க வேண்டும் கிடை தூரத்தை அளக்கக்கூடிய முறைகளை வந்து பார்க்கின்ற பொழுது உதாரணமாக கவடு வைத்தல் முறை வேகமான முறை அளக்கும் சில்லு முறை தூரமானி முறை அளவு நாட முறை சங்கிலி அளத்தல் முறை இலத்தரியின் முறைகள் என்று ஏழு வகை உள்ளடங்குகின்றது அதில் கவடு வைத்தல் முறையை பார்ப்போம் உபகரணங்கள் இன்றி கிடை தூரத்தை அளவிடக்கூடிய ஒரு முறை தான் இது இதன் மூலமாக அன்னளவான பெருமானத்தின் தூரத்தை எங்களுக்கு அளக்கலாம் தூரம் சமன் கவடுகளுடைய எண்ணிக்கை தர ஒரு கவட்டின் நீளம் என்ற ஒரு சமன்பாடு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது 
இரண்டாவதாக அந்த கிடைத்தூர தளக்கக்கூடிய முறையில் வேகமானி முறையை பார்ப்போம் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள வேகமானி மூலம் தூரத்தை அளக்கக்கூடிய ஒரு முறை தான் இது கிடைத்தூரத்தை அளக்கக்கூடிய ஒரு முறையில் வந்து அளக்கும் செல்லும் முறையை பார்த்தீர்களானால் இது கைப்பிடியும் பதியும் கொண்ட ஒரு உருட்டி செல்லக்கூடிய ஒரு வட்டவடிய ஒரு சில்லுண்டாகும் இதன் நீளத்தின் மீது உருட்டி செல்லும் முன் பூச்சியத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளணும்னா செப்பமாக்கி கொள்ள வேண்டும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த புள்ளிக்கு பயணிக்கக்கூடிய அந்த தூரம் மானியின் மூலமாக அதை என்ன செய்துன்னா பதிவு அடுத்த முறை அளவு நாடாம் முறை இங்கு நீளத்தை அளப்பதற்காக பயன்படுத்திய அந்த சங்கிலி முறையின் மூலம் அளப்பது கடினமாகையால் அளக்கும் கருமத்தை இலகுப்படுத்துவதற்காக இந்த அளத்தல் நாடா அறிமுகம் செய்யப்பட்டது எளிதாக பயன்படுத்த முடிதல் இடத்துக்கிடம் எளிதாக கொண்டு செல்லத்தக்கதாக இருக்கிறது கிடையாக வைத்திருக்கத்தக்கதாக இருத்தல் ஆகியன காரணமாக அளத்தல் நாடா ஒரு நீல அளவீட்டு உபகரணமாக இடம் பிடித்துள்ளது சந்தையில் வெவ்வேறு நீல அளவுகளை கொண்ட உதாரணமாக ஐம்பது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் இருபது மீட்டர் கொண்ட அளக்கும் நாடாக்கள் காணப்படுகின்றமையால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பொருத்தமான அளக்கும் நாடாவை தெரிவு செய்யக்கூடிய வசதியும் காணப்படுகின்றது பெரும்பாலான அளவு நாடாக்களுடைய துணியினால் அல்லது உலோகமல்லாத திரவியங்களால் செய்யப்பட்டுள்ளமையா வெப்ப விரிவு காரணமாக ஏற்படத்தக்க வலுவின் செல்வாக்கை நீக்கிக் கொள்ளலாம் அநேகமாக கிடைத்தூரங்களை வந்து இம்முறை மூலம் அளக்கப்படுகின்றது இம்முறையில் அளப்பதற்கு இரண்டு பேர் தேவை அதில் ஒருவர் ஹெட் டேப்மெண்ட் ரியல் டேப்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய இரண்டு பேர் தேவைப்படுகின்றார்கள் அடுத்த முறை சங்கிலி அளத்தல் முறை தூரத்தை அளப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மிக பண்டைய ஒரு முறை சங்கிலி அளவை முறையாகும் சேற்று நிலம் காடு போன்றவற்றில் கிடைத்தூரம் அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இதனை நீண்ட காலம் பாவிக்கக்கூடியதாகவும் பல வகையான சங்கிலி வகைகளும் இவற்றில் காணப்படுகின்றது அதில் எந்திரியன் சங்கிலி இங்கு வந்து நூறு இணைப்புகளை கொண்டதும் ஒரு இணைப்பின் நீளம் ஒரு அடியாகவும் காணப்படும் அதில் பத்து இணைப்புகளுக்கு ஒரு தடவை ஒரு விஷேட அடையாளம் காணப்படும் இவ்வடையாளத்தை கொண்டு எங்களுக்கு நீளத்தை அளந்து கொள்ளலாம் கண்டர் சங்கிலி நூறு இணைப்புகளை கொண்டதும் இச்சங்கிலியிட மொத்த நீளம் வந்து அறுபத்தி ஆறு அடியும் அதில் வந்து எண்பது கண்டர் சங்கிலியிட அளவு வந்து ஒரு மைலாக இருக்கு அடுத்த வகை வந்து மீட்டர் சங்கிலி இச்சங்கில வந்து நூறு கீழ் ஐம்பது இணைப்புகள் கொண்டது ஒரு இணைப்பினுடைய நீளம் வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் ஆகும் ஒவ்வொரு ஐந்து மீட்டருக்கும் அடையாளம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த முறை தான் இளத்திருநியல் முறை இரண்டு வகையான உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதில் ஒன்று மைக்ரோவேவ் மற்றது இன்ஃப்ராரெட் என்ற உபகரணம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பொதுவாக இந்த இன்ஃப்ராரெட் உபகரணம் வந்து குறுகிய ஒரு தூரத்தை அளக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் நீண்ட தூரங்களை அளப்பதற்கு மைக்ரோவேவ் முறை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இது இலகுவான ஒரு சரியான முறையாகவும் இருக்கின்றது இரண்டு புள்ளிகளுக்கிடையிலான தூரத்தினை நேரடியான ஒரு வாசிப்பை இதனை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறாள் என்றால் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இந்த உபகரணத்தை ஒரு முக்காலி மூலமாக இணைத்து தொலைக்காட்டி மூலமாக அவதானித்து உரிய புள்ளியினுடைய அந்த தூரத்தை மீட்டரில் அல்லது அடியில் அளவிட முடியும் அடுத்த முறைதான் நெட்கை முறை அல்லது ஸ்டேடியா முறை என்றும் இங்கு தூரமானி முக்காலி மட்டக்கோலை பயன்படுத்தி கிடை தூரத்தை அளக்க முடியும் ஏபி என்று கருதப்படக்கூடிய இரண்டு புள்ளிகள் நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஏ புள்ளியில் உபகரணத்தை தாஃபிக்க பி புள்ளியில் உபகரணத்தை மட்டப்படுத்தும் அந்த திருகலை சிற்பம் செய்து அவற்றை நாங்கள் மட்டப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இதற்காக உபகரணத்தோட அந்த தொலைக்காட்டி பாதங்கள் இரண்டு அந்த திருகளுக்கு சமாந்திரமாக வைத்து இரண்டு திருகளையும் ஒரே நேரத்தில் உட்பக்கமாகவோ அல்லது வெளிப்பக்கமாகவோ இறுகி அந்த வட்ட வடிவு அந்த குமில கோட்டினுடைய அந்த நடுப்புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்கிறது பின் மூன்றாவது திருக மாத்திரம் திருகி அத்திருகின் திசையில் குபிலை நாங்கள் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு தடவையோ அல்லது இரு தடவையோ செய்கிறதுனால உபகரணத்தை மட்டமாக்கி கொள்ள முடியும் தொலைக்காட்டியின் அந்த கண் துண்டினூடாக பார்த்து 
மட்டக்கோல் தெளிவாக தெரியுமாறு குவைக்கும் அந்த திருகு மூலம் சிற்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மேல் தூர வாசிப்பு கீழ் தூர வாசிப்பு ஆகியவற்றை மட்டக்கோலின் வாசிப்பை இரண்டையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஒரு சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது டி சமன் கே எஸ் பிளஸ் சின்னு சொல்ல இங்கு டி இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையானது கே சி வந்து மாறிலியாக அமைவதோடு உபகரண உற்பத்தியாளர்கள் அதுக்குன்னு வழங்கக்கூடிய ஒரு பெருமானம் இருக்கின்றது கே சமன் நூறு சி சமன் பூஜ்ஜியம் கலாம் அதே போன்று எஸ் சமன் ஸ்டேடியா வித்தியாசம் மேல் தூரம் மைனஸ் கீழ் தூர வாசிப்பு என்றவாறு இந்த ஸ்டேடியா முறை மூலமாக எங்களுக்கு கிடை தூரத்தை அளக்க முடிகின்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிந்தால் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க நன்றி